लाहौर से खातून ने पूछा मैं खुला याफ्ता औरत हूँ बच्चा कोई नहीं है अभी मेरी कफालत मेरा भाई कर रहा है शादी के वक्त माँ बाप की तरफ से मुझे बाईस तोला सोना दिया गया था जो कि अभी भी मेरे पास है उसमें से पाँच तोला मैंने भाभी को दे दिया जो भाई इस वक्त मेरी जिम्मेदारी उठा रहा है क्या मुझ पर जक़ात बनती है क्योंकि जेवर के अलावा मेरे पास कोई रकम नहीं है और वो जेवर अपना घर बनाने की नीयत से रखा हुआ है अगर मुझ पर जक़ात बनती है तो कितनी बनती है और मैं उसे किस तरह अदा करूँ देखें बात यह है कि बाईस तोला सोना बहुत बड़ा यानी सोने की बड़ी मकदार होती है आप शरान साहिब निसाब हैं आप पर जक़ात वाजिब है आपने कहा कि पाँच तोला सोना सोना आपने भाभी को दे दिया तो बाईस से पाँच निकाल लें तकरीबन सोलह सत्रह सत्रह तो फिर भी बनते हैं तो सत्रह तोला सोना आपके पास है तब भी आप साहिब निसाब हैं इसलिए कि साढ़े सात तोला सोना भी अगर किसी के पास हो तो वो साहिब निसाब होती है लिहाजा आप पर इस सोने की जक़ात अदा करना शरान फ़र्ज है रहेगी ये बात कि आपने ये सोना रखा हुआ था कि घर लेंगी तो एक बात जहन में रखें जब तक घर नहीं देंगी उस वक्त तक जक़ात अदा करनी होगी जब आप इस सोने के बदले में घर खरीद लेंगी तो फिर घर और मकान पर जक़ात नहीं होती है रिहायशी मकान पर जक़ात नहीं है लेकिन जब तक ये पैसा पैसे की शक्ल में है या ये मालियत आपके पास सोने की शक्ल में है जेवरात की शक्ल में तो फिर आपको जक़ात देनी है और जब आपने इस जेवर को और सोने को कैश में तब्दील करके मकान खरीद लिया मकान के अलावा प्लाट मकान खरीद लिया या आपने रिहायश के लिए प्लाट खरीद लिया घर खरीद लिया तो याद रखें प्लाट मकान या रिहायशी घर अब उसके ऊपर जक़ात नहीं होती तो अगर चाहे आपने नीयत ये रखी हुई है कि आपने घर खरीदना है लेकिन वो तो जब खरीदेंगी सो खरीदेंगी अब इस वक्त तो सोने की शक्ल में लिहाजा आप पर सोने की जक़ात अदा करना शरान फ़र्ज है और रहेगी ये बात कि आप कैसे अदा करेंगी चालीसवा हिस्सा अदा कर लें इस सोने की जो आपके पास सोलह सत्रह तोला सोना है इसकी मौजूदा वैल्यू पूछें कि ये सोलह सत्रह तोला सोना आज कितने में आपसे बिक सकता है जो आपको कीमत पता चल जाए आप उसकी ढाई फीसद जक़ात अदा कर लें